hutbeye gittin. Kadir Gecesi geliyor Müslümanlar. Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki biz Kadir Gecesi Kur'an'ı indirdik. Sen de böyle bakıyorsun. Sanki karşıya bir yere iniyor. Yahu Çin'deki trafik kazasını sesini açıyorsun. Tekrar yetmiyor uygulamana indiriyorsun. Seninle alakası olmayan dünyanın bir ucundaki neymiş? Ördeği ezmiş. Oradan bir tane triki fırlamış. Filancanın evine yılan girmiş diye. Böyle bakıyorsun. Allah Teala sana Kur'an'ı indirdim ben Kadir Gecesi. Sana indirdim diyor. Hutbede heyecan bile hissetmiyorsun. Burada problem var mı? Var. Var. Gel bu gece bunu çözelim biz. Hemen yarında bugünden yarına değişirsin değişmez onu konuşmuyoruz. Kafayı değiştirelim. Allah'ınızı severseniz ya. Seni böyle seven bir canlı gördün mü sen? Etrafında anan baban sevgilin dahil. Sen bunu fehmetmediğin halde bak Kur'an'ın ayeti burada duruyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ben bu Kadir gecesinde indirdim Kur'an'ı. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Ey Habibi Zişan'ım, sana kim öğretti Kadir gecesini? Bazı ahmak. İşte buradaki muhabbeti anlamayan, Arapçası bile olmayan. Bak söylüyorum. Arapça edebiyat bilgisi bile olmayan cahiller görüyor musunuz diyor. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Sen ne bilirsin ya Muhammed Kadir gecesini diye utanmadan Sıkılmadan Allahsız kitapsızlar gibi Efendimiz'e böyle konuşuyorlar. Burada öyle değil ki bunun manası. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ kadr. Sana ne bildirdi? Sen ne bilirsin Kadir Gecesini Habibim? Yani dinle. Bir dakika bende kal. Sonra ne yapıyorsan yap. Bir dakika kal. Kadir Gece dedik ki Kur'an-ı Kerim inmeseydi sen Kur'an-ı Kerim'i alabilir miydin, indirebilir miydin? Yok. O indirdi mi? İndirdi. Peki Kadir Gecesi'ni kim anlayabilir acaba? Ve ma edrake ey Resulüm Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Salatü selam oku. Salatü selam oku. Bak bana beni aradılar. Hristiyan seyircilerimiz bile salatü selam ediyorlarmış ben Muhammed deyince. Allah rızası için sakın ha. Bu gece salatü selam etmezsen ayrı yani. Ve ma edrake Efendimiz'e hitap. Sana ne bildirdi? Leyletul Kadir. Sen ne bilirsin? Yani ey Habibim Allah öğretmediyse Kadir gecesini kimse bilemez. Bir insana Kadir gecesinin zevkini Allah öğretir. Sen ne bilirdin? Sen nasıl bildin? Allah'tan bildin. Heh, başka türlü bilinmez. O ma edrake ma leyletul kadr. Eh, herkesin bilebileceği kısmını da Cenab-ı Hak zikrediyor. O ümmeti Muhammed'e ve rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olduğu için oradan bize akseden bir şey söylüyor bak. Leyletul kadri hayrun min elfi şer. Buradaki şer bizim yani bildiğimiz şehir manasına değildir. Biz şehir il manasına kullandığımız o şehir Farsçadan gelmedir. Şehir Arapçada ay demektir. Şehrü Ramazanellezi. Bu öyle bir aydır ki Kur'an indi mi o gece? İyi dinle. Bak mahsus böyle Uç bırakıyorum ki onları toparlamak için. Kur'an'ın indiği gece Leyletül Kadir hayrun min elf fi şahr bin aydan hayırlıdır. Kır, kıymeti dostlar bin ay böyle alıp da bir, iki, dokuz, doksan, sekiz, dokuz, doksan, dokuz bin diye saymak için söylenmemiştir diyor alimler. Ya Semih sana bin kere söyledim ya. Saymadım halbuki bunu ben. Yani artık sayılamayacak kadar çok. En az bin. Yani benim artık sana bin kere söylemiş gibi kabul et demektir o. Burada da min elfi şer denildiğinde hemen bizim sofular hesap yapıyorlar oradan. 900 oradan 30 30 bir bine çarpı çıkarsa 80 bin. 83 sene. Ya tamam da 
Burada herhalde 83 seneden bahsetmiyor Allah Teala. En az bin ay demektir. Yani binlerce aydan hayırlıdır. Yani dinlersen, dinlemezsen boş. Yani dinlemezsen sesi kapat, çayır çimen, nehir seyret. Bir de böyle hani şömine falan açıyorlar ya bazıları. Yanan ateş. Heh. Millet bugünlerde cehennemden azad olsun sen şömine seyret yani. Ne diyeyim? Önemli bir şey anlatıyorum. Binlerce ay yaşasan bile Kur'ansız yaşıyorsan faydası yok demektir. Kur'an'la yaşadığın bir gecen varsa dünya gecesinde bin aydan hayırlı bir güzelliğe eriştin demektir. Kardeşler, Kadir Gecenizin kabul olduğunu anlamak için size bir ölçü vereceğim. Hiç şaşmaz. Formül. Hani turnosol kağıdı vardır ya, asidik ortam, bazik ortam falan. Hani böyle o kağıdı tutarsın, onu göre anlarsın. Veya hadi şimdi kimya dersi falan şey yapmayalım. Islak mı değil mi? Böyle kuru bir bez, kağıt mendil falan bir sürersin. Ha, ıslak, aldın emini. Oradan anlarsın ıslak mı değil mi? Ölçü. Bugünden itibaren Kur'an bilgin. Ama en önemlisi. Bilgi, bilgi artar da bazen bazı şeyler baki kalır. Kur'an'a muhabbetin, Kur'an hakkındaki bu muhabbetli bilgin, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye şevkin artarsa, bugünden itibaren artarsa sana müjde. Sen Kadir Gecesi'ne eriştin, dualarında kabul oldu. Hiçbir fark yok hatta Kur'an'dan uzaklaşma olursa, Cevabı biliyorsun. Sen Kadir Gecesi'ne kozmik zaman olarak, üzerinde tarih takvim yaprağı olarak bir 27 Ramazan gecesi, hı, Nisan püf, geçti, geçti. Geçmiş olsun. Kalktın, daha ben hakikaten şu sureyi öğrenmem lazım. Kur'an-ı Kerim'de, hacı biliyor musun geçen dedi, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle af ve mağfiretle alakalı eski ümmetlerdeki şöyle şöyle meseleleri anlatıyormuş. Ya onu bırak da şu transfer listesini falan bir bırak da akşam müsaitsen bir bakalım mı? Şunu bir seninle konuşalım mı? Bizim falanca da bir kitap varmış. Sapık hocaların falan kitabı da değilmiş. Eski bir esermiş. Oradan bakalım mı? Tamam moruk ben de gelirim dedi değil mi? Müjde. Müjde. Sen Kadir Gecesi'ne erişmişsin kardeşim. Almışsın sen. Hiç fark yok mu? Allah Teala öyle yapmasın ya. Söylemek bile istemiyorum. Menfi şeyleri konuşmak bile istemiyorum. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَرْ 80 sene yaşadın ama Kur'an'la hiç alakan yok. E nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Allah Teala... Meleklerin katından indirecek, meleklerin rağbet ettiği, ancak meleklerin şahit, bomba bir şey söyleyeceğim. İki dakika bende kal. Acayip bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Çok önemli. Mahsus böyle sonuna bırakıyorum. Tiryakisi olan kalsın diye. Ya Bir ömür geçse ama Kur'an olmasa hikayedir. Bir gecen onunla geçse, bir ömre bedeldir. Öyledir bu iş. Tenezzelül melaiketu. Dikkat, dikkat, dikkat. Sona bırakıyorum. Tenezzelül melaiketu ve ruhu. Fiha bi izni rabbihim. Min külle emrin selam. Manası orada me- yani Türkçe'ye aktarımıyla alakalı bir şeyler yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Ama şimdi benim söyleyeceğim şeyi orada yazmıyor. Şimdi... Sizin kalbinize, gönlünüze yazılmak için acizane fakir bendeniz söylüyor. Melekler iniyormuş bu gece. Niye? Kadir gecesiymiş. Niye? Niye? Anlattık ya, Kur'an bu gecede indi. O gecede indi diye mi iniyorlar bunlar? İşte bu satır aralarını kaçırmaktan Kur'an okusak da muhabbet edemiyoruz. 
Kadir Gecesi inan Kur'an'ı sen okuduğun için melekler seni dinlemeye iniyor aşağıya. Melekler seni dinlemeye iniyor aşağıya. Ya onlar indiğinde lisanında yoksa Kur'an haşa. Kadir gecesi. Hiçbir şey yapamadın. Hala fırsatın var. Kul huve Allahu ehad Allahu semed. Lem yerit ve lem yerit ve lem ekülle küvet. Vallahi okuyacağım ya Rabbi. Vallahi öğreneceğim ya Rabbi. Hükmünde öğreneceğim. Asla ama asla en azından hafife almayacağım. Ölmeden önce yapmam gereken 10 önemli iş listesinin başına koyacağım. Numara da vermeyeceğim. Bu yoksa diğerleri yok diyeceğim. Dedim mi? Kadir geceniz mübarek olsun. Bu kadar anlatabiliyorum. Ne yapıyoruz? Peki. Mecbur bir ara veriyoruz. Mecburen bir ara veriyoruz. İnşallah bizi ararsan bu aralar bizim için tahammül edilecek. Ve inşallah sahur vaktinde bir şekilde buluşulacak. Bunun devamı gelecek. Hadi. Hadi. İnşallah dualarla Kadir gecesinde birbirimize kenetlenerek şu geceden mahrum olmadan sabaha erişelim inşallah. Amin.